very good morning to all good morning students good morning today class is physics students you know the lesson topic yes our lesson topic is laws of motion yakka vidhigal students already we have saw the four topics in last week you know the last week topics one second i recall the last week topics last weeks uh, last week have seen a moment of force rotating effect of force couple and moment of couple newton's second law and newton's third law so in the topics ella paatho illengla now you go to see the new topic the topic is conservation of linear momentum conservation of linear momentum means நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதினா என்ன அதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம கிளாஸில் டீச் பண்ணும் பொழுது கிளாஸில் ஒரு டைம் டீச் பண்ணுவோம் டவுட் இருந்தால் கேட்பீங்க அதோடு அதை என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுருவீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சுருவீங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு யூடியூப் லிங்க்காக வருது நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு டைமுக்கு த்ரீ டைம்ஸ் உங்களுக்கு எப்போல்லாம் டவுட் வருதோ அப்போல்லாம் இந்த வீடியோவை போட்டு கேட்கும் பொழுது இந்த டாபிக் உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் ஈஸியாக புரியும் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை மெமரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை மக்க பண்ண வேண்டியதில்லை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒன் டைமுக்கு ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் இந்த வீடியோவை நீங்கள் காதால் கேட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு என்ன ஆகும் மெமரி ஆகும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னா ரிப்பீட்டடாக இந்த வீடியோவை என்ன செய்யணும் போட்டு கேளுங்க ஓகே லெசனுக்கு போகலாமா ஓகே ஸோ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன மேஸ் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் த லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் ஏ சிஸ்டம் ஆஃப் பாடிஸ் ஆஸ் லாங் ஆஸ் நோ எக்ஸ்டர்னல் நோ நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆன் அப்படின்னா என்ன மேஸ் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே அன்பேலன்ஸ்டு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகாத வரைக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னவா தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது தன்னோட நிலையிலே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு மேலே எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆனால் மட்டும்தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணும் அதுக்கு தகுந்த ரியாக்ஷனை ஃபார்ம் பண்ணும் ஆல்ரெடி யூ நோ தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸ் ஒன்லி மூஸ் த ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் சரியா பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸ் நாட் மூ த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இதை நாம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலயமா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஏங்கிற ஒரு பால் ஒரு ஆப்ஜெக்டை எடுத்துக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னது பிங்கிற ஒரு பால் எடுத்துக்கிட்டோம் சரிங்களா இப்போ இந்த டயக்ராம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் எப்படி இருக்கு ஒரு நேர்கோட்டு மேலே போட்டிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த ரெண்டு பாலை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது தன்னோட நிலையிலேயே அப்படியே என்ன பண்ணுது இருக்குது சரியா ஸோ பக்கத்தில் பக்கத்தில் பால் இருக்கும் பொழுது ஒன்றோடு ஒன்று என்ன பண்ணிக்கும் மோதிக்கும் மோதிட்டு திரும்ப என்ன பண்ணோம் அதே வேகத்தில் அது என்ன பண்ணோம் அதே டைரக்ஷனில் போகும் அப்போ ஒரு நேர்கோட்டில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆனது மோதுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு மோதிக்கும் பொழுது எப்படி இருந்தது மோதுறதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத நம்ம ப்ரூஃபாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக ப்ரூஃப் பண்ணலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ஏங்கிற பால் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஏங்கிற பாலோட மாஸ் எம் ஒன் பிங்கிற பாலோட மாஸ் எம் டூ ஓகேவா ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணுது பிஃபோர் கலிஷன் மோதி கொள்வதற்கு முன்பு அப்படியே இருக்கு சரியா அப்போ இதோட இன்ஷியல் வெலாசிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிற பாலோட இன்ஷியல் வெலாசிட்டி யூ ஒன் பிங்கிற பாலோட இன்ஷியல் வெலாசிட்டி யூ டூ தென் டூரிங் கலிஷன் ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்று என்ன பண்ணிக்குது மோதிக்குது சரிங்களா மோதிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது அதே டைரக்ஷனில் வேகமாக போகுது ஸோ போகும் பொழுது அதோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஏங்கிற பாலோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஒன் பிங்கிற பாலோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி டூ ஸோ இந்த ப்ரூஃபை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே என்ன செய்யணும் எடுத்து சைடில் எழுதிக்கணும் என்ன அப்படின்னா பால் ஏ ஈக்வல் அதோட மாஸ் எம் ஒன் பால் பி அதோட மாஸ் வந்து என்னது எம் டூ 
அடுத்தது பாருங்க இன்ஷியல் வெலாசிட்டி யு ஒன் அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஃபைனல் வெலாசிட்டி வி ஒன் அதே பால் ஏவா இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்ஷியல் வந்து என்னது யு ஒன் ஃபைனல் வந்து என்னது வி ஒன் இதுவே பால் பியா இருந்துச்சுன்னா அதோட இன்ஷியல் வந்து என்ன யு டூ பால் பியோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி வந்து என்னது வி டூ ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சைடில் ஹின்ஸா எடுத்து எழுதணும் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏங்கிற பாலோட ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா நாம் எஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்தது பிங்கிற பாலோட ஃபோர்ஸ் என்னவா இருக்கும் எஃப் பி இப்போ ஏங்கிற பால் வந்து பிங்கிற பால் மேல என்ன பண்ணும் ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணும் அதுக்கு ஈக்குவலா பி என்ன பண்ணும் ஆப்போசிட்ல ஏ மேல அதோட ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணும் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் சேர்ந்துதான் இது என்ன பண்ணுது அதே டைரக்ஷன்ல வேகமா பிரிஞ்சு ஓடுது ஓகேவா ஸோ இதே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ப்ரூவ் பண்ணி எக்ஸ்பெரிமெண்டா பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கம்மா ஃபோர்ஸ் ஆன் பாடி ஏ டியூ டு பி அதாவது ஏங்கிற பால் அதோட ஃபோர்ஸ எது மேல அப்ளை பண்ண போது பியோட அப்ளை பண்ண போது சரியா அப்ப ஏங்கிற பாலோட ஃபோர்ஸ் என்னவாதான் இருக்க முடியும் எஃப் ஏவா இருக்க முடியும் ஏங்கிறோட பால் சாரி ஏங்கிற பாலோட மாசு என்னவா இருக்கும் எம் ஒன்னா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி வந்து என்னது வி ஒன் அதோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து என்னது யூ ஒன் இந்த டீன்றது என்ன மீஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டி செகண்ட்ல அது ஆப்டர் கலிஷன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து மோதிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது ஆப்டர்ல பிரிஞ்சு ஓடுது அப்ப டீ டைமிங்ல மோதுறதுக்கு அப்புறம் அதாவது மோதுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் அது என்ன பண்ணும் மோதி அதே டைரக்ஷன்ல பிரிஞ்சு போயிட்டு இருக்கும் சரியா அதுதான் இந்த இடத்துல டி இன்னும் இதை நீங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா நம்ம நியூட்டனோட செகண்ட் லாவ்ல ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம் எஃப் ஈக்வல் டு எம் ஏ ப்ரொடக்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் அக்சலரேஷன் தட் மீன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்து நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும் பொழுது எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றோமோ அதுக்கு ஈக்குவலா ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணும் மூவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா இந்த ஏங்கிறது அக்சலரேஷன் ஏ ஈக்வல் வி மைனஸ் யூ டிவைட் பை டி இந்த லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்துருக்கோம் விங்கிறது ஃபைனல் வெலாசிட்டி யூங்கிறது என்னது இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஸோ எவ்வளோ டைமிங்ல அது வந்து மூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எதை நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் அக்சலரேஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ அப்ப இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம்முக்கு பதிலா எஃப்ஏங்கிற பாலோட மாஸ் வந்து என்னது எம் ஒன் ஓகேவா அடுத்தது விக்கு பதிலா இதோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி வந்து என்னது வி ஒன் அடுத்தது யூக்கு பதிலா அதோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து என்னது யூ ஒன் ஓகேவா கீழே வந்து டி ஹவ் இட் இஸ் பாசிபிள் மேஸ் இதை நம்ம என்ன எப்படி மிஸ் ஈஸியா சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏங்கிற பால் வந்து எப்படி இருக்கு சைஸ் பெருசா இருக்கு பிங்கிற பாலோட சைஸ் வந்து என்னது இருக்கு சின்னதா இருக்கு அப்ப நார்மலாவே நம்ம பார்க்கும் பொழுது பியோட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது ஏவோட மாஸ் வந்து என்னது அதிகமா இருக்கு அப்ப இதோட வெலாசிட்டி என்னவா தான் இருக்கும் அதிகமா தான் இருக்கும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இதோட மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூ ஒன் கிரேட்டர் தன் யூ டூ அப்படின்னு போடலாம் சோ இந்த யூடுங்கிற பாலை விட இந்த யூ ஒன் அப்படின்ற பாலோட வெலாசிட்டி இந்த இடத்துல என்னவா இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் அப்ப அதிகமா இருக்கிறதுனாலதான் இது வந்து இது மேல என்ன பண்ணுது மோதுது மோதுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு டீ டைம் அதாவது டீ இன்டர்வல் பிரேக்ல மோதிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணும் அதே டைரக்ஷன்ல பிரிஞ்சு ஓடும் ஓகேவா சோ அதனாலதான் நம்ம என்ன அப்ளை பண்றோம் டீங்கிறத அப்ளை பண்றோம் இப்ப புரியுதாமா எஃப் ஏ ஈக்வல் எம் ஒன் பிராக்கெட்ல வி ஒன் மைனஸ் யூ ஒன் டிவைட் பை டி ரெண்டாவது பாருங்கம்மா ஃபோர்ஸ் ஆன் பாடி பி டியூ டு ஏ இங்க இருந்து ஏ எந்த அளவுக்கு அப்ளை பண்ணிச்சோம் அதுக்கு ஈக்குவலா பி வந்து என்ன பண்ணும் ஏ மேல போர்ஸ அப்ளை பண்ணும் சோ பைனலி வி கேட் எஃப் பி ஈக்வல் பிங்கிற பால்ல இருக்கக்கூடிய எம் டூ பிராக்கெட்ல வி டூ மைனஸ் யூ டூ டிவைட் பை டி சோ இப்ப நாம இங்க என்ன அப்ளை பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பை அப்ளைங் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் ஆல்ரெடி யூ நோ தட் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் ஈக்வல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஒவ்வொரு வினைக்கும் சமமான எதிர்வினை உண்டு ஆக்ஷன் போர்ஸ் ஈக்வல் ரியாக்ஷன் போர்ஸ் சோ ஆக்ஷன் போர்ஸ் இங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஃப் ஏ ரியாக்ஷன் போர்ஸ் வந்து என்னது எஃப் பி அதாவது ஏங்கிற பால் பி மேல அப்ளை பண்ணக்கூடிய போர்ஸ் வந்து என்னது ஆக்ஷன் 
அதுக்கு ஈக்குவலா பிங்கிற பால் ஏ மேல அப்ளை பண்ணக்கூடியது ரியாக்ஷன் இன்னும் ஈஸியா இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பாலை போர்ஸா தள்ளி விடணும் அப்படின்னா அந்த பால் எவ்வளவு தூரம் போகுதோ அந்த வால்ல பட்டு ஆப்போசிட்ல என்ன பண்ணும் நம்மளை நோக்கி வரும் ஸோ நமக்கிட்டே இருந்து போனது ஃபோர்ஸ் அதுக்கு ஈக்குவலா ஆப்போசிட்ல இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ எஃப் ஏ அப்படின்றதுக்கு பதிலா நம்ம இங்க என்ன வச்சிருக்கோம் அந்த வேல்யூவை இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கோம் எஃப் பிக்கு பதிலா இங்க என்ன வேல்யூஸ் வச்சிருக்கோமோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கோம் சோ இங்க நியூட்டன்ஸோட தேர்ட் லாவா அப்ளை பண்றதுனால மைனஸ காமனா போட்டுக்கிறோம் ஓகேவாப்பா இது ரெண்டுக்கும் காமனா என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டி இருக்கு இந்த டீயை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ அப்படியே எடுத்து வச்சிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எம் ஒன் உள்ளார எடுத்துட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது எம் ஒன் வி ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் யு ஒன் ஓகேவா ஸோ இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் எம் டூவை உள்ளார எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா மைனஸ் எம் டூ வி டூ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்னவா மாறும் பிளஸ்ஸா மாறும் ஸோ இந்த இடத்துல எம் டூ யூ டூ ஸோ இப்போ இந்த ஈக்வேஷன்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம் ஒன் வி ஒன் அப்படியே இருக்கு ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய மைனஸ் இங்க வந்துச்சுன்னா என்னவா மாறிடும் பிளஸ்ஸா மாறிடும் இங்க இருக்கக்கூடிய மைனஸ் ஆப்போசிட் சைட்ல போச்சுன்னா என்னவா மாறிடும் பிளஸ்ஸா மாறிடும் ஸோ அப்ப ஃபைனல் வெலாசிட்டிலாம் ஒரு சைட் வந்துடும் இனிஷியல் வெலாசிட்டிலாம் ஒரு சைட் வந்துடும் ஓகேவாமா ஓகே ஸோ இப்ப பாருங்க ஃபைனலி வி ப்ரூஃப் எம் ஒன் வி ஒன் பிளஸ் எம் டூ வி டூ ஈக்வல் எம் ஒன் யூ ஒன் பிளஸ் எம் டூ யூ டூ ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா த டோட்டல் மொமெண்டம் பிஃபோர் கலிஷன் இஸ் ஈக்வல் டு தி டோட்டல் மொமெண்டம் ஆஃப்டர் கலிஷன் அதாவது மோதலுக்கு முன்பும் மோதலுக்கு பின்பும் அதோட மொத்தம் உந்த மாறுபாட்டு வீதம் அப்படின்றது இங்க என்ன ஆகல சேஞ்ச் ஆகல தட் இஸ் ப்ரூஃப் தி conservation of linear momentum okay students it's for five mark question very very important question last year kuda idha namakku ketirukanga so adanalai idha repeated ah kettu purinjikittu adukapra enna seiyanum padike aarambikkanum okay thank you students next video la paakalam